எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஒரு குவட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ இதில் ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதுதான் ஏவோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸும் ஒன்னும் ஸோ ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி இருக்கிற இடத்துல ஒன்னு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் இப்போ இது எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ எக்ஸ் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி எழுதி இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் திருப்பி இந்த டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ நம்மளுக்கு என்னவா மாறும் அது டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லாமே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து போகிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுமே நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக ஆகிடும் ரைட்டா புரிஞ்சுதா இருக்கும் ஸோ இப்போ பாரு இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எதுவுமே இல்லை ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸும் மைனஸ் டூ எக்ஸும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்புறம் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது ஒன்னும் சிக்ஸும் இருக்குது ஒன்னும் சிக்ஸும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இல்லாதனால ஜீரோ எக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எதுக்காக இங்கே ஜீரோ எக்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னா நம்ம பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்ல அதனால் ஜீரோ எக்ஸுன்னு போட்டுக்கிட்டேன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எதனால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எக்ஸோட கோஎஃபி எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஏன்றனால ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இதுதான் குவட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேட்டாஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாரு இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக்ஸ் இருக்குது இதில் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் த்ரீயும் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ மைனஸ் டூவும் மை த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூவும் மைனஸ் எக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போது இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் அப்போது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சொன்னால் அதே மாதிரி என்ன பண்ணோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோ பண்ணிக்கோ அப்போ பிள்ள மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் 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 என்ன பண்ணணும் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனா என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னா ஆட் பண்ணனா ஃபோரு கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் போடு எக்ஸ் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ரிமைனிங் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிக்கோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கோ இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க செக் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஆர் குவட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் குவட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னாலே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு குவட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஸோ இப்போது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு ஒன்று பி எக்ஸ்னா அதோட கோஎஃபிஷியன் மைனஸ் ஃபோர் சினா அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இங்கே பி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மைனஸ் போடணும் ஸோ தேர்ட் ஒன் ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெண்டு 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 டேர்ம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார் கொஸ்டின் பாரு இது ரெண்டு டேர்ம் இது ரெண்டு டேர்ம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் செகண்ட் டேர்ம் வச்சு இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வச்சு இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் செகண்ட் டேர்ம் வச்சு இது ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் இந்த ஸ்டெப்பு ஸோ கவனமாக கவனி இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருக்க எக்ஸை வச்சு நம்ம இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இதில் இருக்க செகண்ட் டேர்ம் வச
ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோவோ போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிற மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் சைட் வந்துச்சுன்னா ஐ மீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் சைட் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன் சைட் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன் சைட் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன் சைட் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ எப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் எல்லாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எழுதிக்கோ எக்ஸ் டேம் எல்லாம் பக்கத்தில் எழுதிக்கோ கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் பக்கத்தில் எழுதிக்கோ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸும் நம்மளுக்கு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி எழுதுவோம் நம்ம எக்ஸு மைனஸ் டூ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணுவனு எக்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூவையும் பண்ணு எக்ஸையும் மைனஸ் டூவையும் பண்ணனா அதோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு த்ரீ மைனஸ் ஒன் எக்ஸையும் அடுத்த டேம் என்னது மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ஸோ ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸ்ன்றனால மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸு அதுக்கு அடுத்த டேம் என்ன இருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோ எக்ஸ் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணனா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோ ஒன்னு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபோரு நம்மளோட ஆன்சர் த்ரீ கிரேட்டர் நம்பரோட வேல்யூ வந்து மைனஸ்ன்றனால மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஸோ கவன கவனி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் கிடையாது எக்ஸ்கொயர் கிடையாது கரெக்டா ஸோ இங்கே பவரே நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்கு ஒன் இருக்கு டூ இருக்கணும் அதனால் திஸ் இஸ் நாட் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்மேட் படி எப்படி இருக்கணும் ஃபார்ம் எக்ஸ்கொயரு எக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் எக்ஸ்கொயரே இல்லாதப்ப இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடையாது ஸோ அப்போது இங்கேயும் பாரு ரெண்டு ரெண்டு டேர்மாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டேர்ம் உனக்கு மல்டிப்ளிகேஷனில் கொடுத்துட்டாலே நீ என்ன பண்ணு வேல்யூஸ் எப்போவுமே உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வச்சு இந்த வட்டு வேல்யூ மைனஸ் த்ரீயை வச்சு திருப்பி இந்த வேல்யூ அதுதான் இந்த ஸ்டெப்பு ஓகேவா எக்ஸை வச்சு இந்த டோட்டல் வேல்யூ எழுதிக்கோ மைனஸ் த்ரீ வச்சு இந்த டோட்டல் வேல்யூ எழுதிக்கோ இந்த எக்ஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் அப்போது எக்ஸு டூ எக்ஸை ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணு அப்போ எக்ஸும் டூ எக்ஸும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் த்ரீ அடுத்த டேம் அப்படியே மல்டிப்ளை இப்போ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணனா மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்ன ஆகிடும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கம்பைன் பண்ணிக்கோ எக்ஸ் கம்பைன் பண்ணிக்கோ கான்ஸ்டன்ட் கம்பைன் பண்ணிக்கோ அப்போது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒன் இருக்குது அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு ஒன் இங்கே பாரு எக்ஸோட வேல்யூ ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணேன் இது ரெண்டும் சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸும் திருப்பி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸும் பண்ணோன்னா மைனஸ் டென் எக்ஸ் ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் போடணும் அதனால் மைனஸ் டென் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ இருக்குது அப்படியே போட்டுக்கோ ஸோ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா இல்லையா எதனால் இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் இருக்குது ரைட்டா ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பியோட வேல்யூ மைனஸ் டென் சியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம்பார அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஏ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ இதுலேயும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ ஃபஸ்ட்டு டேம் வச்சு இந்த டேம் நெக்ஸ்ட் டேம் வச்சு இந்த டேம் ஸோ சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த சம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாரு சிக்ஸ்த்து ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க உனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போது நம்ம எந்த டேர்ம் எடுத்தால் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ் மைன
ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு க்யூப் இருக்கு க்யூப்பில் இருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஹோல் க்யூப் ஃபார்முலா என்னது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இதில் கொஸ்டின்லேருந்து ஏவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுது ஏவோட வேல்யூ என்னது எக்ஸ் பியோட வேல்யூ டூ ஸோ இப்போ இதை எடுத்து எழுதுனோன்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒன்று ஒன்றா ஸோ இங்கே எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் டூ க்யூபு ப்ளஸ் த்ரீ ஏவோட வேல்யூ எக்ஸு பியோட வேல்யூ டூவு ஏவோட வேல்யூ எக்ஸு பியோட வேல்யூ டூ ஸோ டூ க்யூப் இஸ் நத்திங் பட் எப்படி எழுதணும் டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ டூ அப்போ எயிட்டு அப்போ நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணு எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கா இது வெளியில் அப்போது டூ இன்ட்டு த்ரீ என்னது சிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படியே எழுதிக்கோ இந்த டேம் பாரு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணு டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஒன் இருக்கு உள்ளே டூ எல் இருக்கு அப்போ என்னது டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோ ஸோ இப்போ எல்லாமே நீ என்ன பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதையும் சால்வ் பண்ணிவிடு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணு அப்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்புறம் என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ வந்து டுவெல் எக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு சால்வ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ பவர் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்